ladies and gentlemen boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you are doing absolutely fine the most awaited topic on our channel ecu tuning gurinchi so ECU tuning is a very topic. I don't know how to do it, I don't know how to do it, I don't know how to do it. I have to explain a lot of layman terms. I don't know how to do it, I don't know how to do it. So, I have to explain a lot of easy terms. And we are recording in our GoPro Hero 9 Black. So, I have to tell you how to do the quality. I have to tell you how to do the angle. I have to tell you how to do the mounting of the GoPro. I don't have to do the order. So, yeah. आज तो जेदम मनम टेंशन एम ले दो दांत जेदम कहीं दांत करना मुंडा आई वांट ना शो यू फ्यू थिंग्स वो का आईसी इंजन लो एमएम उन्टायो एंड इन अंडे इपुरु आईसी इंजन अंडे इंटरनल कंबस्टन इंजन एंड ईसी इंजन अंडे इलेक्ट्रिक इंजन है नुआटा सो आईसी इंजन ऐला पंजे सन में कर दंग और ईसीयू पंजे अलंडे सो ईसीयू वन ऐ दे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट दन ईसीएम अंगुल अंडर कार्लो दन ईसीएम अंटरो अंडे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल अंटर दन ही सो अधिकतर उन टा दंडे जीडी लो सीट किन्दन टा दी नॉर्मल अन्य बाइक्स वो यूजुअल ECU basically is a bike brain So if you have a bike control or a tail You can see the command and you can react to the bike If you have any bundle or any bundle In fuel injected bikes, you can see the ECU So if you have a carburetor, you can see the normal path column Shines, Splendors, Passions You can see the bundle पाता काल में 1000 सीसी कोड़े कार्बोरेटर ने उन्नत दी, सो कार्बोरेटर की ईसीयू इंजन्स की डिफरेंस ही नहीं थे, ईसीयू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है तो दी कार्बोरेटर ने मैनुअल कंट्रोल है तो दी, सो एक बार मेरे नॉर्मल के ईसीयू बनने इन ट्यून जालन को नहीं, एफआई बनने आंटे फ्यूल इंजेक्ट ओके इन अंदर ने एक्सप्लेन ऐसे मंदो आदमी बाणी में एक्सप्लेन ऐसा मैं किंतु प्रेरणक दीगना आंटे बाणी में इकलौता अब मैं इंजन उन टाइम मैं इंजन इतना वर्क जैसा आंटे लोगों का पिस्टन उन टाइम पिस्टन है एकदम पाइक होते हैं आंटे पर मैं पिस्टन निकलने दान करने पाइक होते ना पर ये � मतलब किन्तु केलन बॉटम डेड सेंटर अंडर ये मध्य लग गैप उन्नत दिया था सो दिन ले में इतना दंडे फोर स्ट्रोक्स उन्नत दिन लग मतलब तो का इंजन मुंद के लाल अंडे में एक फोर स्ट्रोक्स उन्नत है फोर स्ट्रोक इंजन आई थे टू स्ट्रोक इंजन आई थे टू स्ट्रोक्स उन्नत है सो नॉर्मल के ऊपर माना मार्टलाइटे� so basically, if you have 4 strokes, you can perform the piston If you have a piston, you can perform the piston This is where you perform the piston So the piston is very important in the engine If you have a piston, you can put a diameter in the piston You can put a piston in the piston You can put a round circle, you can put a dig You can put a bore violation, you can put a piston in the piston You can put a piston in the piston I am going to explain this to you guys, but I am not aware of it. I am not aware of it in the Telugu community. I am not aware of it in the YouTube channel. So, if you look at this piston, you will see the bottom dead center. You will see the bottom dead center. You will see the top dead center. So, this is the first time. मुद्दा में पेट्रोल गानी, एयर गानी अंत हो चेसे दे ये पिस्टन मी दोस्ते दान वाटा, सो ये देख माई तो दांटे, एयर फ्यूल उन्टर, सो एयर फ्यूल स्पार्क मेक मोड गा वाले, वो कब बने मुंद के लाल रंटे, सो ये देख माई तो दांटे, फर्स्ट स्ट्रोक की पिस्टन अनेक किन्हीं केलते, पिस्टन किन्हीं के लाल म in the engine compartment place, the air ink of fuel is going to be there. Where are the valves? The valves are going to be piston pine and piston head pine. So, the valves are going to be fuel air and low body. In the second stroke, the piston is going to be compressed. The air ink of fuel is compressed. The third stroke is going to be ignition. The spark is going to be fired. If you have a spark, you have minimum 20 to 25,000 volts current in the bundle. ओके आज मैं मैं मैग्नेट कोयल आदि प्रोड्यूस जैसे थे आज मैं बंडिक बम पेस्ट थे वन तो दिल्ली शेयर नहीं ओके ना मैं दिल्ली स्कॉल्स ही आदि का तो मैं दिल्ली स्कॉल्स ही इपिस्टन किन्हीं के लिए थे आप उस पार क्रिएट आए थे किन्हीं के लिए थे किन्हीं के लिए ना उस पावर जेनरेट आए मैं क्रैंक श ओके मैं क्रांच शाफ्ट आदि मैं गैर्स की डिवाइड जैसे आदि मैं बने मुंड के लिए सो फोर्थ पाइक के लिए का स्ट्रोक आपुन मैं एक्सोस नहीं ची गैस होता है तो चाला मंदन डरना ईसीयू ट्यूनिंग जैसे फ्लेम्स दिस करांडी बंडलो फ्लेम्स दिस करांडी बंडलो आन 
చాలా మంది ఫ్లేమ్స్ ఏదో ఉట్టిగా వచ్చేస్తే అనుకుంటారు అది అట్లా కాదు బేసిక్గా ఈసీగా ట్యూనింగ్ చేసినప్పుడు ఫ్లేమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే చాలా అన్బర్న్డ్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది కదా ఈ కిందకి స్ట్రోక్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం మంటతో మీరు ఎక్కువ పెట్రోల్ని ఒకటేసారి కాల్చలేరు సో మిగిలిపోయిన పెట్రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎప్పుడైతే ఫ్యూయల్ రిచ్ ఉంటుందో మిగిలిపోయిన ఫ్యూయల్ పైకి వస్తుందో అప్పుడే మీ ఎగ్జాస్ట్ నుంచి ఈ ఈ కాలిపోయిన పెట్రోల్ ఉంటుంది కదా అది బయటకు వస్తుంది అది మీకు ఫ్లేమ్స్ లాగా కనిపిస్తుంది ఓకే ఇవన్నీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో బేసిక్గా ఈసీ యూ ట్యూనింగ్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఈ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ ఉంది కదా ఈ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ ఏదైతే మీ ఇంజిన్ లోపలికి వెళ్తుందో దాని గురించి నేను యూట్యూబ్ తీసేసుకుంటా నేను యాక్చువల్లీ ఇంటికి వెళ్ళి దారిలోనే మాట్లాడుతా ఒకవేళ వాన పడ్డా కానీ నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఈసీయు కంట్రోల్ చేసేది ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో ఈ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా మోడ్యూల్స్ ఉంటాయి మీ బండ్లో త్రాటల్ పొజిషనింగ్ సెన్సర్ ఉంటుంది క్రాంక్ పొజిషనింగ్ సెన్సర్ ఉంటుంది యూనో ఐడియల్ వాల్వ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఎలా అంటే చాలా సెన్సర్స్ కలిపి మీ ఈసీయూకి ఒక కమాండ్ పంపిస్తాయి ఇగో నేను ఇట్లా పర్ఫామ్ చేస్తున్నా నా కండిషన్ ఇలా ఉంది నువ్వేం చేయబోతున్నావు నెక్స్ట్ అనేది నీకు ఇష్టం అని చెప్పి సో ఏఎఫ్ఆర్ అనేది ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో అంటే నార్మల్గా మీ బండి ఎన్ మీ బండి ఇంజన్కి ఎంత ఎయిర్ ఎంత ఫ్యూయల్ వెళ్తుంది అనేది ఒక రేషియో ఉంటుంది సో నార్మల్గా వన్ గ్రామ్ ఫ్యూయల్ రే వన్ గ్రామ్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది కదా అది కాలబెట్టడానికి మీకు కావాల్సింది ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పెట్రోల్కి ఓకేనా ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ నీడెడ్ టు బర్న్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అర్థమైందా సో ఇది ఒక నార్మల్ ఏఎఫ్ఆర్ వాల్యూ ఒక పెట్రోల్ బైక్కి ఇది డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు కొండ ఎక్కినప్పుడు ఒక లాగ్ ఉంటుంది కొండ దిగుతున్నప్పుడు ఒక లాగ్ ఉంటుంది సో ఈసీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఏఎఫ్ఆర్ మాడ్యూల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఎంత ఎయిర్ వెళ్ళాలి యూనో ఎంత ఫ్యూయల్ వెళ్ళాలి సో ఇదే మనము ట్యూన్ చేస్తాం అనమాట ట్యూనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు మీ బండికి కావాల్సింది ఎయిర్ ఫ్యూయల్ కదా ఒకవేళ ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ ఎయిర్ ఇంకా ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఆబ్వియస్గా బండి ఎక్కువ పవర్ జనరేట్ చేస్తే ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు ఫుడ్ తింటున్నారు కొంచెం ఫుడ్ తిన్నారు అనుకోండి కొంచెం ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎక్కువ ఫుడ్ తిన్నారు అనుకోండి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అట్లనే బండ్లో కూడా ఎక్కువ ఎయిర్ ఇంకా ఎక్కువ ఫ్యూయల్ పంపిస్తే ఎక్కువ ఎనర్జీ బండి అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కానీ దిస్ క్యాన్ బీ హార్మ్ఫుల్ ఓకే దిస్ క్యాన్ బీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ద ఇంజిన్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు యూనో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఉన్నారు మీ బాడీ వెయిట్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ కానీ మీరు చాలా తక్కువ తింటారు డైలీ మీకు ఏమైతుంది మీరు వీక్ అయిపోతుంది ఈవెన్ చాలా సిక్ అయ్యి చనిపోతారు ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ తిన్నారు అనుకో ఒబేసిటీ ఫ్యాట్ అయ్యి ఒబీస్ అయిపోతారు సో బండి కూడా అంతే ఎప్పుడన్నా లీన్ తక్కువ ఫ్యూయల్ నడిచింది అనుకోండి బండి బండి ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ఒకవేళ బర్న్ అవుతుంది అంటే మీ మైలేజ్ తగ్గిపోతుంది బండిది ఆబ్వియస్గా అండ్ బండి ఎప్పుడు రిచ్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నార్మల్ నా బండి ఇలా నడుస్తుంది కదా ఇలా నడవదు ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది అనవసరంగా అంత ఫ్యూయల్ అనేది బర్న్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా మన ఏఎఫ్ఆర్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏఎఫ్ఆర్ వాల్యూస్ కరెక్ట్ అలైన్ అయి ఉండాలి లేకపోతే మనకి ఇంజిన్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే సో ఏఎఫ్ఆర్ని కంట్రోల్ చేస్తారు సో ఈసీయూ ఏం చేస్తారంటే ఈసీయూ ట్యూనింగ్ చేస్తారు ఈ ఈసీయూ ట్యూనింగ్ అనేది టూ టైప్స్లో ఉంటుంది ఒకటి మన స్టాక్ ఈసీయూ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్లాష్ చేస్తారు లేకపోతే ఆఫ్టర్ మార్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఈసీయూస్ ఉంటాయి కదా దాన్ని ట్యూన్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ మార్కెట్ పిగి బ్యాంక్ ఈసీయూస్ దొరికితే మనకి మన స్టాక్ ఏం గెలకకుండా కొత్త ఈసీయూ అనేది మనకి ఇస్తారనమాట ఇది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు థర్టీ వరకు స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఉంటుంది జీటీకి అయితే అండ్ దీనిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీ కంపెనీస్ ఉంటాయి బజాజ్ ఉంటుంది యూనో పవర్ కమాండర్ ఉంది పవర్ ట్రానిక్ బై రేస్ డైనామిక్స్ ఉంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిగి బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అండ్ అన్నిటినీ మీరు ఎక్స్టెన్సివ్గా ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ట్యూనింగ్ వల్ల మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ ఆర్పీఎం లిమిటర్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మీరు నా బండి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి లిమిటర్ వచ్చేస్తుంది ఆ లిమిటర్ కూడా మీరు తీసేయచ్చు కావాలంటే ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ తీసేసుకోవచ్చు బేసిక్గా ఏంటంటే మీ బాడీ నుంచి మీ బ్రెయిన్ తీస్తే ఏమైనా పనికి వస్తుంది మీ బాడీ పని చేయదు కానీ మీ మీ బ్రెయిన్ని మీరు ఎంత ట్రైన్ చేస్తే మీరు అంత మంచిగా యూ కెన్ లివ్ యువర్ లైఫ్ బండి కూడా అంతే
సో ట్యూనింగ్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఏఎఫ్ఆర్ రేషియో ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కంట్రోల్ చేస్తారు కంట్రోల్ చేసి అంటే దాని వాల్యూస్ మారుస్తారు ఇప్పుడు స్టాక్ సెట్టింగ్ ఉందా స్టాక్ సెట్టింగ్ మీద ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూనో హయర్ ఎండ్లో ఆర్పీఎం ఎక్కువ అంటే పవర్ ఎక్కువ కావాలి ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పీఎం దాటినాక ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్న వాల్యూకి సెవెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఫ్యూల్ వెళ్ళాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు నా దాంట్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫ్యూల్ వెళ్తుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ వెళ్ళాలి ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పీఎం తర్వాత అని చెప్పేసి దానికి ఒక కోడ్ పెట్టేస్తారు ఆ కోడ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నా బండి ఎప్పుడైతే ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పీఎం దాటుతుందో ఒకటేసారి మీకు ఎక్కువ ఫ్యూల్ అనేది వెళ్ళి బండి ఎక్కువ పర్ఫామ్ అవుతుంది ఎయిర్ అండ్ ఫ్యూల్ రెండు వెళ్ళి పర్ఫామ్ అవుతుంది దీనివల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏముందంటే ఒకవేళ సరిగ్గా ట్యూన్ చేయలేదు అనుకోండి బండి మీ ఇంజిన్ సీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యూనో మీ పిస్టన్ అంత పవర్ తీసుకోలేదు అందుకే క్యామ్ షాఫ్ట్స్ కానీ పిస్టన్స్ కానీ యూనో అప్ అప్గ్రేడ్ చేస్తారు కాంపొనెంట్స్ ఓకే సో మీకు నేను చాలా యూనో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఎంతమందికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాను నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు కానీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ వెరీ యూనో సింపుల్ టర్మ్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఇవన్నీ యూనో ఒక ల్యాప్టాప్ నా దగ్గర ఒక ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఈసీ ఉండి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఉంటే నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండే నా దగ్గర అవి ఏం లేవు కాబట్టి నేను యూనో మీకు చాలా సింపుల్ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ట్రై చేస్తున్నా అర్థమైందా వీడియో కొంచెం లాంగ్ ఉంటుంది బాయ్స్ కూర్చోండి ఓ ఇదేంది సో కార్బొరేటర్ బండ్లు ముందు ఎలా ట్యూన్ చేస్తున్నాయి అంటే జస్ట్ ఆ కార్బొరేటర్ది స్క్రూ డ్రైవర్తో తిప్పినాం అనుకోండి సెట్ అయిపోతున్నాయి అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాయి సో ఫైన్ ట్యూనింగ్ అలా చేస్తుండే అనమాట ముందు కాలంలో బండ్లు చాలా ఈజీ ఉంటుండే కానీ చాలా ఎక్స్పర్టీస్ కావాలి దానికి ఇదే ముందు ల్యాప్టాప్ తీసుకొని ఆడుకోవడం అని అనుకుంటారు ఈసీ ట్యూనింగ్ కానీ అలా ఉండదు ఇంజిన్ ఫక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఎక్కువ సో యూ హ్యావ్ టు యూ నో ట్యూన్ యువర్ బైక్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఓకే సో మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఏఎఫ్ఆర్ అంటే ఏంది ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో ఇన్సీయూ ఏం చేస్తుంది ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియోని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ట్యూనింగ్ అంటే ఏంటి ఈ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియోతో మనం ఆడుకోవడం బేసిక్గా ఈజీ ఈజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏముంటుంది అంటే ఇగ్నిషన్ టైమింగ్ ఉంటుంది ఇది యూజువల్గా మనం స్ట్రీట్ బైక్స్కి వాడాల్సిన అవసరం లేదు స్ట్రీట్ బైక్స్కి మనం యూజ్ యూనో ఇగ్నిషన్ టైమింగ్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దట్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫక్అప్ ద ఇంజిన్ వెరీ బ్యాడ్లీ ఓకే సో బేసిక్గా ఎట్లా అంటే నార్మల్ బైక్స్లో లేకపోతే యూనో లో పర్ఫార్మెన్స్ బైక్స్ కానీ నార్మల్ బైక్స్ కానీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే టూ డిగ్రీస్ ఆఫ్టర్ ద టాప్ డేట్ సెంటర్లో ఇగ్నిషన్ అనేది ఫైర్ అవుతుంది అంటే మీ స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో నార్మల్గా హై పర్ఫార్మెన్స్ బైక్ ఏం చేస్తారంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ టు సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ నెగిటివ్ టు ద టాప్ డేట్ సెంటర్లో ఇగ్నిషన్ క్రాంక్ పెడతారు అనమాట ఐ మీన్ మీ ఇగ్నిషన్ అనేది స్పార్క్ అవుతుంది సో ఏమవుతుంది అంటే ఒకవేళ మీ పిస్టన్ లేట్గా కిందికి వెళ్ళింది అనుకో పవర్ తక్కువ వస్తుంది ముందే వెళ్ళిపోయింది అనుకో వేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ ఆర్పీఎం చూసుకొని మీ బండిలో ఏ ఫ్యూల్ నడుస్తుంది ఎంత స్పార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇవన్నీ గెలికి ఇగ్నిషన్ టైమింగ్ అనేది సెట్ చేస్తారు ఈ ఇగ్నిషన్ టైమింగ్ అనేది ఓన్లీ ఏమో రేస్ ట్రాక్ బైక్స్ ట్రాక్ కార్స్ ఉంటాయి కదా వీటికి చేస్తే నేను బెటర్ లేకపోతే మీరు ఒకవేళ కార్స్ అనుకోండి టర్బో ఛార్జెస్ కానీ ఇంటర్ కూలర్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఏమైనా యాడ్ చేస్తే ఇగ్నిషన్ టైమింగ్తో ఆడుకోవాలి లేకపోతే నార్మల్ ఫ్యూల్ ట్యూనింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకు ఇగ్నిషన్ టైమింగ్తో ఆడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేకింగ్ యువర్ బైక్ ఆన్ ద ట్రాక్ అప్పుడు మీరు అగ్ని ఇగ్నిషన్ టైమింగ్తో ఆడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నార్మల్గా మన పవర్ కమాండర్స్ అవి అనుకోండి మీరు ఇగ్నిషన్ యాక్చువేటర్ మోడల్ ఉంటుంది కదా అవన్నీ కొనుక్కోవాలి కానీ రేస్ డైనామిక్స్ ఏదైతే ఉందో పవర్ ట్రానింగ్ దానిలో అవన్నీ ఇన్బిల్ట్ వస్తున్నాయి సో ఫర్ ద ప్రైజ్ యూర్ పేయింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇట్ ఇస్ వర్త్ ఇట్ అనమాట సో ఎవరైనా ఒకవేళ ఈసీయూ అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ గో ఫర్ పవర్ ట్రానిక్ ఈసీయూ డోంట్ గో ఫర్ పవర్ కమాండర్ ఎందుకంటే యూనో ఒకవేళ మీరు ఫ్యూల్ కంట్రోల్ చేయాలన్నా ఎఫ్సీ కంట్రోల్ చేయాలా కానీ అన్నా కానీ దాని సపరేట్ మోడల్ కావాలి యూనో క్విక్ షిఫ్ట్ కావాలని మళ్ళీ దానికి ఒక సపరేట్ మోడల్ కొనాలి అదే మీరు ఒకవేళ పవర్ ట్రానిక్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి అన్ని మోడల్స్ దాంట్లోనే ఉంటాయి సో ఇట్ ఇస్ వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్
ఫోర్త్ స్ట్రోక్ కి పైకి వస్తుంది కదా అప్పుడు ఆ పెట్రోల్ అనేది మీ ఎగ్జాస్ట్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది కాలిపోయిన ఎగ్జాస్ట్ కాబట్టి మండుతుంది కదా ఆ మండ్ అయితే మీకు ఎన్ని నుంచి ఫ్లేమ్ లాగా అనిపిస్తుంది సో మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో అర్థం కాలేదో నాకు అర్థమైతే లేదు బట్ ఐ ట్రైడ్ ఇట్ ఐ ట్రైడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ యూనో లేమన్ టర్మ్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ ఎవరైనా ఈసీ ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే ఏఎఫ్ఆర్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ గెలిచిన వాళ్ళు ఉంటే నాకు ఒకసారి డిఎం చేయండి కానీ నాకు నిజంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఉంది యూనో ఇవన్నీ ఎవరైనా ఉంటే నాకు నిజంగా ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఈసీ ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే యూనో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఇవన్నీ చేసిన వారు ఏఎఫ్ఆర్ వాల్యూస్ ఆడుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ల్యాప్టాప్ ఇంకా యూనో ఈ సెటప్ అని తోటి ఒక్కసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి ప్లీజ్ ఐ వుడ్ రియలీ కమ్ కమ్ డౌన్ టు యూ అని యూనో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని నాకు ఒక వీడియో చేసి ఎందుకంటే తెలుగు కమ్యూనిటీలో అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు తెలుగు కమ్యూనిటీలో అందరు ప్రాంక్ వీడియోస్ చేయడంలో బిజీ ఉన్నట్టున్నారు నాకు అర్థమైతే లేదు అసలు ఏం చేస్తున్నారు కూడా అండ్ విచ్ వేస్ ఐ హోప్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ వెరీ యూనో లెమన్ టర్మ్స్ మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే నాకు ఒకసారి చెప్పండి నేను మీకు అది కామెంట్ సెక్షన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా లేదంటే నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ మై డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఎట్ బాయ్స్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్